是不是男人啊？走，好，别管我，别管我，给我追！追人就杀了他！追，追，追，追，不追，快，快，杀了大傻黄金千两！好，大哥，歇歇吧，好累啊！累什么累啊？雅兰姑娘这么轻巧，你再坚持一下啊！男女授受不亲啊，没听说过吗你？我怎么没听说过呀？再说了，你在江湖上怎么说也大有名气，这个时候怎么能放弃他啊？啊，还是放我下来，我自己走吧。哎，你怎么把他放下了？他让我放下他的。你怎么舍得把这么一个柔弱女子放下呢？哦，你不舍得是吧？你背啊！你可是顶天立地的江湖大侠，现在正是呃正是考验你的时候。嗯、再来，说点好听的，多说点。你长得比我帅，个头又比我高，功夫还比我好，呃，还招女孩喜欢。好了，上吧。快，雅兰姑娘，快上去。走吧。让你夸罪人，你都不会夸。好了，亚兰姑娘，人死不能复生，节哀顺变吧。而且，刚刚白玉堂不是也答应你了，要好好照顾你。他乃江湖的侠义之士，大丈夫一言九鼎，我想他不会失信于你的。嘿，我什么时候答应过保姆我要照顾亚兰的？你刚刚说的呀，怎么忘了？你每只耳朵听到我说了，我根本就没有说。我去的时候，人家伯母都快断气了。干嘛？你要看着我什么意思？原来你是想不认账啊！我告诉你，说出来的话就是吐出去的口水，舔是舔不回去的。什么叫不认账啊？根本就没这笔账，好吧？怎么没有？我亲耳听到的。那是耳朵听见的。你现在太不讲道理了吧？是我不讲道理，还是你不讲道理？当然你不讲道理了，你无中生有。你反复无常，背信弃义，你还使小钱说大话，不对。你根本就是说大话，连小钱都不识。够了，住嘴！怎么看我不顺眼，出来单挑啊？我告诉你，白玉堂，如果你敢抛弃雅兰姑娘，我就把这事儿传到江湖上，让大家都看看你是什么货色。我看你怎么样也是一个读书人，对不对？你知不知道什么叫男女有别啊？我一个单身男子跟他这么样一个单身女子在一起的话，这成何体统啊？有道是君子坦荡荡，你只要对雅兰姑娘以礼相待，恪守做人的根本。我相信你们会和平共处，有理有理。没错，我白玉堂光明磊落，顶天立地。但是你要知道，人言可畏。如果跟他长期相处下去的话，迟早会被世人所误解。白大侠，我问你啊，侠知道的根本是什么？我当然知道了，劫富济贫，除暴安良，除强扶弱，行侠仗义。你看你，说的这些都是枝叶，而非根本。那你说根本是什么？根本就是，行侠仗义的时候。追求世事公正，达到一种自我的提升。正如孟夫子所说：“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，谣言不能杀的精神。”你在耍我！我从小到大都没有听说过还有一句叫“谣言不能杀”的，一看就是书没读好。这句话就在书的另一页，你翻开就能看到。怎么哎呀，我看你啊，就是道听途说，我这是有书为证呢。我这那书上写归那么写，但是你要知道，道理是很容易说出来的，真要做起来却很难。难道你对雅兰姑娘真的是心存邪念？你胡说什么呀？我白玉堂怎么可能是这种人？那有什么可难的？只要行得正，坐得端，就算半夜鬼敲门，你也可以从容镇定的吃西瓜。
。二位恩公，你们刚才的话我都听见了。你们的大恩大德，雅兰莫齿难忘。来世定当做牛做马，来报答二位恩公。哎，雅兰姑娘，快起来！你的恩公不是我，是这位白大侠，还不快扶人起来！要你说啊，白兰姑娘，月公子，既然白恩公有难处，雅兰就不再拖累恩公了，就此告辞。哎，姑娘，等等，雅兰姑娘，现在庞玉肯定已经派出官兵走狗，四处捉拿你了，你逃不出陈州的。母亲遇害。雅兰也没有脸活在这个世上了，我这就去找庞玉贼子，为我娘报仇。雅兰姑娘，倒是一个性格刚烈的女子，我很欣赏你。哦，对了，昨日我已从皇亲花园把你的兵器取出了，今日完璧归赵。多谢恩公。哎，可千万不能叫我恩公，以后在江湖上也不可随便叫人恩公，以免那些担当不起的人折了阳寿了。雅兰告辞。雅兰姑娘，我想这一件兵器是不够的，你还要备一把短刀。短刀，你寻庞玉报仇，自然是凶多吉少。备一把自尽的短刀，到时候以免落入敌人之手，遭受凌辱。那你不如直接叫人家自杀好了。月公子说的对，与其遭受贼子凌辱，不如轰轰烈烈拼一场，大不了同归于尽。多谢提醒。雅兰姑娘，月华有要事在身，就不陪你前去了。不过，你为母寻仇的英雄事迹，我一定会传遍江湖，以此揭露那些虚伪小人的真面目。雅兰告辞了。哎，雅兰姑娘，且留步，你不要听他乱说。我觉得这件事情呢，咱们得从长计议。白五爷，莫非是改变主意，决定兑现承诺了？你狠，我扶你了，可以了吗？不是扶我，而是扶道理。有理走遍天下，无理寸步难行。二位恩公，你们的心意雅兰心领了，但是此去太过凶险，雅兰不想连累任何人。雅兰姑娘，既然白五爷决定收留你，你再走就显得矫情了。令堂把你托付给他，日后你为白玉堂当牛做马，为奴为婢，你都要留在他身边，否则就是违背母训，就是不孝。你说是不是啊，白五爷？参见国舅爷。免了，免了。启禀国舅爷，小人遵照国舅爷的吩咐，派出人手，四处寻找白玉堂等人的踪迹，还专门去知府衙门报了抢案。私闯钦差行辕，刺杀钦差大臣，实属大逆不道。他他妈的就是造反！报抢案有什么用啊？啊！赶紧知会知府衙门，让他们发布海捕文书，我捉拿反贼白玉堂，杀他全家，灭他九族。是，小人马上就去。走。兰姑娘，你放心好。今天晚上呢，我会再闯皇亲花园，我一定杀了庞玉那个狗贼，提着他的头给你父母报仇。我跟你一起去，我要亲手杀了他。我想，昨天经过一场混战，庞玉那厮一定会有所防范。再想行刺他，肯定是万分艰难。就算他们是铜墙铁壁，我也有办法撕出一道口子来。现在庞玉在陈州开设了招贤馆。网罗了各种绿林败类，那些人在我白玉堂眼里只不过是酒囊饭袋，不值一提。其实，在下认为，现在即使我们有能力杀了他，也不能动手。为什么？你想啊，现在我们杀了他，那陈州百姓的冤诉就得不到申诉了。还有，我们将成为朝廷追捕的对象。那依月公子的意思呢？就是把他庞玉送到公堂上去审判，这样。陈州百姓的冤屈，就可以在大堂上申诉，还可以查到庞玉的后台、庞太师和庞妃的身上，将他们绳之以法，还天下百姓一个公道。哼，可是自古以来官官相护啊，何况庞家又是皇亲国戚
，谁敢公开审判他们？别人也许不敢，但有一个人肯定敢。谁呀、啊？龙图阁大学士，开封府尹，包拯，包大人。今日朝堂之上，本官再次奏请万岁，让我去陈州赈灾一事。无奈，万岁还是不准啊。展昭认为啊，这庞贼之事，不只是陈州一方面。如果想要彻底解决的话，一定要从长计议。不错，是要从长计议、啊。哎，对了，嗯，你去陷空岛找吴蜀议和之事，我怎么没有听到你说有什么结果呀？相爷，不是没有结果，只是展昭认为这个结果，怎么跟相爷说呢？怎么，吴蜀不愿意接受你的善意？按着这锦毛鼠白玉堂的话来说吧，只要展昭被封为玉猫，从此就和陷空岛的无数兄弟势不两立。看来还是我连累了你啊！哎，不干相爷的事，归根结底啊，这都是个人心胸宽窄问题。只是不知道从今往后，你如何与江湖上的朋友相处啊？相爷，展昭有一个主意，希望能够在暗中帮助相爷协调好朝廷与江湖人士的关系。暗中，嗯，你要如何行事啊？有请沈仲元、沈大侠。沈仲元见过包大人。好，你是说从今往后，要以沈大侠的面貌，在江湖上出现？嗯，那么从今往后。沈大侠还要隐蔽行藏，低调行事。中，一，中。另外还有个消息，也是雅兰青儿听到的。小妹妹。别过两天就要去东京一趟，到时候打一只玉镯子送给你的。啊，真的，二管家真好。哎，这说起来呀、啊，我这辈子就蹲在这鬼不生蛋的穷山沟里，连个远门都没出过，就更别提您说的那个花花世界东京了。不如二管家就带我一起吧，也让我开开眼界。这次不行，下次吧。为什么呀？这次有特殊差事。嗯，说来听听。给庞娘娘押送三十大寿寿礼，干系重大，不得有一丝马虎。娘娘的寿礼，那很值钱吧？你猜得出值钱，但你猜不出有多值钱呢。给我滚！很显然，庞吉父子就是想利用魏妃祝寿的机会，把从陈州夺来的民脂民膏趁机运往东京汴梁。嗯，所以我们呢就一定要阻止他们从陈州把这批财物给运走。五爷的意思是，劫了他。哼，没错。我认为不妥。这个样子的话，难免会有盗贼的嫌疑。那你让我们袖手旁观，视而不见呗？那你说怎么办？我认为最好的方法。就是把这消息捅给开封府，让包大人在他们未进京之前趁机拦截，顺便再把庞玉的罪证给取了，这样最好。好，那就照月公子这么说的去吧。但是问题是，谁去开封府送这个信？我愿意前往
，岳公子岳以前往的是再好不过了。你留在这儿，随时关注皇亲花园的消息。我去开封府报告消息之后，立马就赶回来。我们在哪里会合？前方有一个回龙镇，那镇上有个毛家老店，那店主跟我沾点亲戚，到时候你们去那儿就在店里等我。好。如果到时候你没有赶回来的话，他们又过了境，那我就负责在后面跟着他们。总之，不能够放过他。那再好不过了。不过陈州，乃是虎狼之地啊。雅兰姑娘留在这里，我觉得还是不太安全。你的意思是说，要我把雅兰接到东京，安顿下来之后，等事情了结了，你再来东京接她？正是。那，雅兰姑娘的意思是，我听你们安排。雅兰姑娘，你放心。我白玉堂既然答应过你的事情，我就一定会做到，而且我一定会负责任到底。等事成之后，我一定接你回去仙空岛，跟我大嫂一块住。雅兰，请听五爷吩咐。呃，你们等我一下，我去去就回。吁，事态紧急，我先行一步，告辞。新瑞的去哪儿了？你给我回来！不过岳父大人，咱们为什么非得整天提心吊胆的担心着他们会干什么？为什么不能让他们对咱们提心吊胆呢？你有何高策？小旭奉岳父大人之命，每日里密切注视开封府的动静，却无意间发现一桩有趣的事儿。借一百两银子，阿爷，一百两可以，但是咱这儿啊是每天十二分的利，怎么了？能借就能还，你以为我还不了啊？啊，那倒不是，不过呀，咱俩这人熟礼他不熟啊。爷，您点一下，文银八十八两。不是我借的是一百两，你给我八十八两干嘛呀？是一百两，但是今天这个利息呀，小的帮您扣出来了，还挺着急呀、啊。爷，您慢走。
，小婿见过岳父大人。白堂没来东京，而去了陈州。他去陈州干什么？找玉儿的麻烦啊！已经潜入皇亲花园，大闹过一次了。怎么会这样？说说展昭的情况。就在短短几天，已经借了五百两高利贷。时间紧迫，展昭之事已迫在眉睫呀。可是不能再拖了。既然白玉堂已经去了陈州，其他四叔也可能会赶过去凑热闹。若真如此，玉儿可就麻烦了，局面将难以支撑啊！展爷，展爷，展爷，爷，我不是跟你说过吗？你这两天手头紧，过两天。把银子一分一厘全都还了，你不差你的啊！对，是，不是爷，小的也是为您着想啊。这多一天就得多许多的利，到今儿个这利滚利已经滚过两千了，再拖下去，小的只怕怕我还不上。那倒不是，主要啊，小的们这也是小本生意，几个朋友合伙开的。您看今儿是不是可怜可怜小的，今儿就把银子还了吧。今儿，今儿，就今儿，就今儿，你逼债呀、啊、你！小的哪敢呀？主要是小的们也得活呀。要今儿还不上怎么办？嗯，那，那小的就只有冒死上公堂求包大人秉公明断了。我告诉你，你去吧，你试试看。不一会儿我就让你碎尸万段。哎呦爷，咱不能这么不讲道理呀、啊！得了，我不是跟你说过吗？再过两天，连本带利，一分都不会少你啊！我要办公差，休得纠缠。不是爷，展爷。展会，展会，请了，请了。哎哎，展会。有位朋友呢，十分仰慕展会的大名，想跟展会结为朋友，不知展会现在方不方便？请问阁下是？哦，鄙人姓孙名才，在京城指挥衙门当差。哦，原来是孙大人。哎呦，方才失敬，失敬，彼此彼此。请问，贵友又是何人？啊，必有信天明风，是京城有名的大财主。哦，这是什么？五千两纹银，请展大人笑纳。什么意思啊？没什么意思，展大人，一点小意思，您笑纳，您笑纳。这无功不受禄啊，拿回去吧。掌柜，我们田园外那是真心想结交你这位朋友啊。好啊，有事儿直说，别绕弯子。好，掌柜爽快人，那我们就明说了。嗯、公孙先生，啊，展护卫。展昭听说这城南兰高县有一家佃户，状告自己的东家田员外逼死人命一案，如今已经交到了我们开封府上。是这样，我刚才整理卷宗的时候，正好看到了这个案子。公孙先生，能不能跟展昭说说这个案子？啊，是这样，佃户刘三因为欠田员外的租子和印子钱，所以自愿将十六岁的女儿真真送到田府为奴。做三年的丫头，但是真真到了田府不到半年就投河自尽了。刘三不服，就状告到了县衙，县衙做出了自杀的判决。刘三更是不服，就上告到了开封府衙。哎呦，掌柜您来，请坐，请坐，坐坐坐。这开封府派人去了兰高县验尸，这刘真真怎么怀了孕呢？这这这这这肯定是这野丫头，她出外偷汉子的，她怕被人发现了，然后她投湖自尽了。对，肯定就是这位。可刘真真是贵府的丫鬟
如何跑到外面去，跟野小子厮混呢？这个这个，他是我们家丫鬟没错，可是他有空闲的时间不是吗？是是吧？对呀，他是有时间的。是哦。那刘真真身上的伤，怎么解释？这可是他死前留下的。这这这这这这这这这，张护卫，这摆明了就是别人制造的现场。目的就是为了陷害田员外。是是是，我我我跳进皇后，我这也洗不清呀我。所以呢，田员外才会让展会来从中周旋，让开封府维持蓝高县的人判。是是是，我我我再出五千两，请请展会我打点打点吧，打点打点，打点打点打点。你以为开封府就是你们蓝高县，包大人就是你们蓝高县的县令？只要展会帮田员外了结了此事儿，对，田员外肯定不会亏待展会。是是是，这这我我我那什么，我再加五千两，事成之后我再出五千两。你怎么这么不会说话呢？什么叫事成之后啊？哦对对对，我马上准备五千两，马上准备五千两。想要包大人判冤假错案，没戏。这这这，你你看你看。那那这事儿，我来想办法。哎哎，好好，多谢展大人，多谢展护卫。请问二位可是月华月公子的朋友？正是。啊，小的按月公子的吩咐，已将两位的房间准备妥当。来，爷。里面请，我们到了。五爷，月公子特别吩咐说，五爷到后一定要先看这封信，小的去给二位准备房间。五爷军舰，皆因四处鹰犬密布，恳请五爷不能因寻小李而失大意，坏了大计。在下以为五爷与小姐定了房间，请二位以夫妻之名共居一室，以掩人耳目。在下深知五爷乃磊落坦荡之君子，自会遵行守礼，坐怀不乱。将床榻让给小姐，地板留给自己。这个姓月，他是不是有病啊？怎么了？月公子心上说什么了？你自己看。五爷，让雅兰睡地板吧。不是什么睡不睡地板的问题。如果五爷实在为难，雅兰也可以另觅地方。不是这个意思，这姓岳的把话都说绝了，那让我……嗯。其实岳公子所言极是啊，这里离陈州只有十几里，到处都是庞贼的鹰犬，我们要时时小心。雅兰姑娘，我是觉得我们一直这样下去的话。对你以后的名声会很不好、啊。雅兰承蒙五爷大恩，才能苟延残喘。虚妄名声，对于九死一生之人，实在没有什么意义。五爷，请与夫人楼上歇息。啊，大陆。是，这边请。五爷，夫人，请。来，五爷，夫人，这间房间是小店最好的房间，不知道五爷夫人。还满意，还不错。来，小二，哎，来来来，把被子放到床上。哎，好。五爷，岳公子特意吩咐说，五爷小时候爬树摘林家的桃，不小心落下残疾，说大夏天的睡觉也会拿着棉被捂住下半身，所以小的按岳公子的吩咐，特意给五爷准备了一条九斤多重的棉被。我有残疾是吧？小爷踢死你，你信吗？哎，别别别！哎，小的多嘴，小的多嘴！哎，五爷千万别生气！小的多嘴，小的多嘴！这个姓岳，五爷不要生气了。我想岳公子的本意，可能是让我们有一条多余的棉被铺在地上吧。那也不能乱嚼舌根。
你去睡吧。你睡床上，我睡这儿。不行啊，那要是传出去，我要是跟一个女流在那抢床铺的话，我以后面子往哪搁？你是恩公，雅兰不能让救命恩人睡地板。恩公，请去休息吧。早点休息吧。确实有人，大人饶命！大人饶命！大人饶命！小人确实有冤啊！刘安，站住！我走。孙才看得清清楚楚，展昭真的把刘三儿给挂上了。要是开封府的人再晚来一步，那刘三儿就成了畏罪自杀了。哎。
本想在展昭犯下命案之时，拿住他的软肋，逼他暗中与我们合作，没想到，人算不如天算呀。于傅大人，即使这样，对咱们来说，也未必是坏事。此话怎讲？咱们虽然不能让展昭暗中跟咱们合作，却可以公开将他拉过来，让他成为我。的人，来呀！带展昭、田丰，带展昭、田丰。本官早就料到。会有人杀人灭口，但是万万没有想到，此人竟是我开封府的四品带刀侍卫。大胆的展昭，竟敢勾结匪类，暗杀原告，心地卑劣，手段残忍，实在是可恼可恨。哎呀，先把展昭拉下去，重责四十大板再审。将死犯展昭押上来。